నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు రమ ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్ లైన్స్ నేటితో ముగియనున్న శ్రీ 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 కోటమ్మ తల్లి జాతర అమ్మవారిని దర్శించుకున్న వేలాది మంది భక్తులు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కు రానున్న ఎనిమిదేళ్లలో ఈవీ రంగంలో విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి వైఎస్ఆర్ రాజీవ్ సేంద్రీయ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశీలించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ కొండబాల కోటేశ్వరరావు పాల్గొన్న అధికారులు అర్హులయ్యుండి ప్రభుత్వ పథకాలు రాకపోతే తెలియచేయాలి సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామన్న ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు తిరుపతి జిల్లా కోట గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ 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 కోటమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవం నేటితో ముగిసింది ఆలయ ధర్మకర్త నల్లపరెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి కోవూరు ఎమ్మెల్యే నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి కార్యనిర్వహణలో ఈ నెల ఇరవైవ తేదీన శ్రీ కోటమ్మ తల్లి జాతర ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఉత్సవ వేడుకలలో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు సోమవారం ఉదయం కోట గ్రామంలో సాగిన అమ్మవారి గ్రామోత్సవం అంబరాన్ అంటింది మంగళ వాయిద్యములతో తప్పెట్ల తాళాలు తెనాలి బ్యాండ్ కోలాటాలు బాణసంచ వేడుకలతో శ్రీ కోటమ్మ తల్లి గ్రామోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది గ్రామంలోని అన్ని వీధులకు వెళ్లిన అమ్మవారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కు రానున్న ఎనిమిదేళ్లలో ఈవీ రంగంలో విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయని ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థల సలహాదారుడు హైదరాబాద్ కు చెందిన ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అధ్యాపకులు వైఎస్ఆర్ రాజీవ్ తెలిపారు తిరుపతి జిల్లా కోట మండలం విద్యానగర్ ఎన్బీకేఆర్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ టెక్నాలజీ ఇంటర్న్షిప్ కోర్సును ఆయన వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులకు పలు సూచనలు సలహాలు అందించారు జాతీయ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ 
ఇంటర్న్షిప్ శాఖ అంచనాల ప్రకారం రెండు వేల ముప్పై నాటికి విద్యుత్ వాహనాల రంగంలోనే మన దేశంలో ఈ క్రమంలో ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను సుమారు కోటి ఉద్యోగాలు వస్తాయని తెలిపారు ఎలక్ట్రికల్ వాహనాల పనితీరును మెరుగుపరచుకోవడం ద్వారా బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మెటీరియల్స్ డెవలప్మెంట్ రంగాలలో పరిశోధన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుందన్నారు ఈ ఇంటర్నల్షిప్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా భువనేశ్వర్కి చెందిన ఎస్కే వైవై రైడర్ ఇన్స్టిట్యూట్ సహకారంతో సిక్స్ సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ తమ కళాశాలలో స్వయంగా తయారు చేస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ వై అశోక్ కుమార్ రెడ్డి కళాశాల డైరెక్టర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి విభాగాధిపతి డాక్టర్ సిహెచ్ఆర్ విక్రమ్ కుమార్ సిద్ధార్థ్ పట్నాయక్ జ్యోతి రాజన్ సింగ్ అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు internship program only uh, right focusing on the design and application of electric vehicles firstly my congratulations to the university and to the college and also my good friend uh, Mr. Vikram your professor Vikram when he reached out uh, saying that he, he, he really wanted to build an ecosystem um, around EVs and I felt very very happy and I said yes we can definitely partner let me ask you a quick question guys when the First, ICE vehicles, that is the regular diesel vehicles have come into picture, you know. Until then, what was the mode of transportation that was very vividly used? Any guesses? Kama. Yeah, that's a good rule. So, any, any big cases? Of course, most of them are house cars, right? People used to uh, use horses and carts and some, in some places like India, there was a lot of people. So when the first cars started running on the, uh, on the world rooms, you know what was the first reaction? These are the secrets of the environment. These vehicles will never flourish. This industry will never grow. They are all going to die. The horses and then the horse carriages will continue. to exist and thrive. Those were the initial comments. And we know what is the automobile industry in World War right now. And in fact, in India, the auto industry alone contributes to more than 8% to the country's GDP. If you were to say, right now for agriculture and defense, the only sector which takes the prime focus of the government of India is auto sector. Just to tell you, how many of you know what is um, Niti Ayo? Are you? What is the government name of Niti Ayo? Planning Commission of India. Right. For the first time, the highest think tank of the government of India, which is <laughs> Niti Ayo, started anchoring one industrial revolution all by itself. And do you know what that revolution is? It's an automotive slash EV revolution. Now, while that was the, I would say, comments of the past, తెలంగాణ రాష్ట్రం జనగామ హెడ్ క్వార్టర్ పరిధిలో ఉన్న సేంద్రీయ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ కొండబాల కోటేశ్వరరావుతో పాటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పేర్నాటి శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్పర్సన్ పేర్నాటి హేమా సుష్మిత సందర్శించారు ముందుగా సేంద్రీయ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రెండు రాష్ట్రాల చైర్మన్లు అధికారులు రైతులు సమావేశమయ్యారు సేంద్రీయ వ్యవసాయం వాటిని సాగు చేసే పద్దతులు సేంద్రీయ వ్యవసాయం యొక్క ఆవశ్యకతను కూలంకుషంగా వివరించారు అనంతరం వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సేంద్రీయ పద్దతిలో పండిస్తున్న వివిధ రకాల పంటలను రైతులతో కలిసి సందర్శించారు ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో రసాయనిక ఎరువులు పురుగు మందుల వలన పండించిన పంటల ద్వారా మానవ జాతికి జరిగే నష్టాన్ని వివరించారు రాబోయే తరాల్లో సేంద్రీయ వ్యవసాయం ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుందని వీలైనంత త్వరగా రైతులను సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేసే విధంగా రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి చర్చిస్తామని తెలిపారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం పని ఒత్తిడిలో కూడా చైర్మన్ గారు అధికారులందరూ కూడా ఈరోజు రోడ్లకు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి పెద్దపీట వేయాలన్న ఆలోచనతోనే ఈరోజు పంట మార్పిడి చేయాలా పంట మార్పిడిలో భాగంగా సబ్సిడీలు కూడా విరువుగా ఇస్తూ రైతుల్ని ఉత్సాహపరుస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సేంద్రీయ వ్యవసాయం వైపు రైతుల్ని మరల్చాలన్న ఉద్దేశంతోనే దానికి సంబంధించి జడ్జిఎన్ఎఫ్ అని చెప్పి చెప్పి జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మ్కి సంబంధించి ఒక టీం ఏర్పాటు చేసి రైతుల్లో అవగాహన కల్పించే విధంగా అదేవిధంగా రైతులకి ఏదైతే విత్తనాలకు సంబంధించిన దాంట్లో సబ్సిడీ విరివిగా ఇచ్చి వాళ్ళని మార్చే విధంగా 
ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టడం జరిగింది మేము మా కుటుంబం గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా అన్ని రకాల పంటల్లో పల్సెస్ కానీ వరి కానీ గ్రౌండ్నట్ కానీ అదేవిధంగా పండ్ల రకాలకు సంబంధించిన కూడా మేము పండిస్తూ ఉన్నాము మేము ఫస్ట్ అఫిషియల్ మీటింగ్లో గౌరవ మంత్రి గారు నరేంద్ర రెడ్డి గారిని కలిసినప్పుడు మా మనోహర్ వాళ్ళ ఎంత షేర్ చేసుకుంటే మంత్రి గారు కూడా ఒకసారి చేరమన్ గారితో చెప్పి కలిసి వస్తాము మీ పాముని సందర్శిస్తాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉండింది మాకు ఖచ్చితంగా చైర్మన్ గారు ఎండీ గారితో పాటుగా గౌరవ మంత్రి గారిని కూడా మా రాష్ట్రానికి ఆహ్వానిస్తాం ప్రత్యేకించి మా పాముని సందర్శించి మాకు సంబంధించి ఇంకేదన్నా కూడా వ్యవసాయంలో పెట్టుకోలేదని అంటే కూడా మేము వారి దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాకు ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా జూన్ నెలలో ఒక అఫిషియల్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని తీసుకెళ్తామని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఆకర్షణలే మా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధికారులు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధికారులు కానీ జిల్లాకు సంబంధించిన అధికారులు అనధికారులు రైతులు అందరూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మాతో పాటు పాలు పంచుకొని మాకు అన్ని విషయాల్లో కూడా రైతులకు సంబంధించి వాళ్ళు ఏ విధంగా పండిస్తున్నారనే విధానాన్ని మాకు తెలియజేసినందుకు రైతులకి శిరస్సు వంచి వాళ్ళకి అర్హులై ఉండి ప్రభుత్వ పథకాలు రాకపోతే గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో తెలియచేయాలని అక్కడికక్కడే అధికారులతో మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని గూడూరు ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు వెల్లడించారు గూడూరు మండలం సంతదాసుపల్లి గ్రామంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం నిర్వహించారు గూడూరు మండలం సంతదాసుపల్లి గ్రామంలో జరిగిన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు పాల్గొని గడప గడపకు వెళ్లి ప్రభుత్వ పథకాలు వివరించారు ఎవరెవరికి ఏ పథకాలు వస్తున్నాయో అడిగి తెలుసుకున్నారు సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తెలియచేయాలని కోరారు గ్రామంలోని పలు సమస్యలను ప్రజలు ఎమ్మెల్యేకు వివరించారు మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పేద ప్రజలందరినీ కూడా కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకోవడం సంక్షేమ పథకాలు చాలా చక్కని సంక్షేమ పథకాలు పెడుతున్నారు భారతదేశంలో మరి ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ఆయన చక్కగా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు రకరకాల పథకాలు మేము ఈ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కొక్క గ్రామంలో సచివాలయం పెట్టడం కానివ్వండి వాలంటీర్స్ పెట్టడం కానివ్వండి అలాగే కార్యక్రమాలు పెట్టడం కానివ్వండి సంక్షేమ పథకాలు ఇవన్నీ ప్రజలకు అందుతున్నాయా లేదనే ఉద్దేశంతో ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎమ్మెల్యేలందరం కూడా మేము ఒక్కొక్క గడపకు వెళ్ళి ఒక్కొక్క కాలనీకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడం దాంతోపాటు ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చే పథకాలన్నీ వస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి అని చెప్పి పంపడం జరిగింది మాకు కూడా ఎంతో బాధ్యత ఎందుకంటే మేము కూడా కృతజ్ఞత ఉండాల నన్ను ఎంతో పెద్ద ఎత్తున గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా ఆదరించారు అంతకు మునుపు ముందెన్నడూ లేనట్టుగా దాదాపు నలభై ఆరు వేల ఓట్లతో నలభై ఆరు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో నన్ను గెలిపించడం జరిగింది మాకు కూడా ఎంతో బాధ్యత ఉంది సో వారు రుణం తీర్చుకోవాలా అందుకని ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చే పథకాలన్నీ కూడా వారి దగ్గర చేరుగా వెళ్తున్నాయి లేదనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు చేపట్టడం జరిగింది మేము రామలింగాపురం గ్రామ సచివాలయాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఇంతకుముందు మిట్టాత్మకు అలాగే కడివడి కూడా చేయడం జరిగింది ఈ రామలింగాపురంలో ముఖ్యంగా మూడు ముఖ్యమైన గ్రామాలు ఉన్నాయి ఒకటి రామలింగాపురం అలాగే సందాసుపల్లి తర్వాత అది తర్వాత చెమ్మడపాలెం మాతో పాటు ప్రజలు వారి సమస్యలు తెలియజేసేందుకు సౌకర్యవంతంగా గూడూరులో స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని ప్రతి ఒక్కటిన్నర నెలకు ఒకసారి స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని తిరుపతి ఎస్పీ పరమేశ్వర్ రెడ్డి వెల్లడించారు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన స్పందన కార్యక్రమంలో ఎస్పీ పాల్గొన్నారు స్పందన కార్యక్రమం కొరకు తిరుపతి జిల్లా గూడూరు ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కు విచ్చేసిన తిరుపతి ఎస్పీ పరమేశ్వర్ రెడ్డికి డీఎస్పీ రాజగోపాల్ రెడ్డి సిఐలు నాగేశ్వరమ్మ శ్రీనివాసరెడ్డి ఎస్ఐలు స్వాగతం పలికారు అనంతరం ప్రజల నుండి అర్జీలు స్వీకరించారు అర్జీదారుడు తెలియజేసిన పలు సమస్యల పై సంబంధించి ఆయా స్టేషన్ల ఎస్ఐలతో మాట్లాడారు స్పందన కార్యక్రమానికి వచ్చిన వారికి ఎస్పీ స్వయంగా భోజనాలు వడ్డించారు
ప్రజలకి తిరుపతి అనేది కొద్దిగా దూరంగా ఉంది సో వాళ్ళకి సౌకర్యార్థం మనం స్పందన అనేది తిరుపతిలో ఎస్పీ ఆఫీసులోనే కాకుండా ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకి ఇక్కడ సౌకర్యార్థం ఇక్కడ స్పందన నిర్వహించడం జరుగుతుంది ముస్లి ముసలి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కూడా ప్రతి సోమవారం అక్కడ రావాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి ఇటుపక్క నుంచి అక్కడికి రాలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు లాస్ట్ వన్ మంత్ మేము గమనించాము కంప్లైంట్స్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ రావట్లేదు సో ఈ దూరాభారము ప్లస్ వాళ్ళకి ఛార్జెస్ డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి తర్వాత కొంత మంది రాలేని వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ ఉపయోగంగా ఉంటారని చెప్పేసి మేమే ఇక్కడికి వచ్చి స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది ఇక్కడ నుంచి మ్యాక్సిమం వన్ మంత్ లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఒకసారి వచ్చి స్పందన కార్యక్రమం క్రమం తప్పకుండా నిర్వహిస్తాము ఎవరైనా ప్రజలు ఈ ప్రాంతానికి ప్రజలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే పోలీస్ పరంగా వచ్చి వినియోగించుకుంటే దానికి చట్ట ప్రకారం వాళ్ళకి సొల్యూషన్స్ ప్రజలు గూడూరు రెండవ పట్టణ పరిధిలోని శ్రీరామరక్ష కుటీరంలో యాభై రెండవ హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు గూడూరు రెండవ పట్టణ పరిధిలోని శ్రీరామరక్ష కుటీరంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో నిర్వాహకులు చిట్టిబాబు మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుండి ఇరవై ఆరవ తేదీ వరకు యాభై రెండవ హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయని ఇరవై ఐదవ తేదీ ఉదయం జరిగే అష్టోత్తర శత సహస్ర నాగవల్లి దళ సామూహిక అర్చనలలో పాల్గొనదలిచిన భక్తులు కుటీరం నందు తమ పేరు నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాలని కోరారు సమావేశంలో సుబ్బారావు పవన్ కుమార్ సుధాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రారంభించిన శ్రీ హనుమ జయంతి ఉత్సవములు నేటికి యాభై ఒక్క వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని యాభై రెండవ సంవత్సరంలో అడుగు పెడతాం దీనికి ఎంతోమంది సహృదయతతో అందించినటువంటి పరిపూర్ణ సహకారం వల్లే ఈ కార్యక్రమాలు జరిగాయి దానికి తోడు శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారి కృప కృప కూడా పరిపూర్ణంగా మా మీదే కాకుండా ఇక్కడ ఎవరైతే అందరూ వచ్చి పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా స్వామి వెళ్దాలి లేడు అన్నదానికి ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు ఈ సంవత్సరం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో హనుమ జయంతులు జరగబోతున్నాయి మొదటి రోజు కలశస్థాపన గోపూజ మొదలు వాటితో ప్రారంభమై సాయంత్రం శీతాకళ్యాణం రెండవ రోజు అయినటువంటి ఇరవై ఐదవ తారీఖు శ్రీ హనుమ జయంతి పర్వదినం లక్ష తమలపాకులు అనగా సహస్ర నాగవల్లి ఇద్దరు సమూహ కార్చనలు జరుగుతాయి ఆ రోజు సాయంత్రం పట్టాభిషేకము మరియు పుష్పయాగము జరుగుతాయి మూడో రోజు అయినటువంటి ఇరవై ఆరో తారీఖున ఉదయం శ్రీ సువర్తిలా కళ్యాణం ఆ తదుపరి పూర్ణావతి సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమం జరుగుతాయి కనుక అందరూ కూడా విచ్చేసి స్వామివారి కృపకి పాత్రలు కాగలరు తప్పకుండా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయవలసిందిగా మీ అందరినీ ప్రార్థిస్తూ ఇది అందరికీ ఆహ్వానం పేరు పేరున ఇది చూస్తున్న ప్రతి వాళ్ళు కూడా రావచ్చు ఇక్కడ కుల మత ప్రసక్తి లేదు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆహ్వానితులే ఆదరితులే రండి జై శ్రీరామ్ గూడూరు కోదండ రామాంజనేయ స్వామి టెంపుల్ వద్ద నిరుపయోగంగా ఉన్న కళ్యాణ మండపాన్ని ప్రభుత్వ నిధులు మరియు దాతల సహకారంతో త్వరలో పునర్నిర్మించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ తాళ్ళూరు శ్రీనివాసులు వెల్లడించారు గూడూరు గూడూరు పట్టణము కోనేటి మట్టిలో కలిసినటువంటి శ్రీ కోదండ రామాంజనేయ స్వామి ఆలయం ఇది 
ఇది చాలా పురాతనమైన ఆలయము గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు ఈ ఆలయం గురించి చెప్పడం జరిగింది దాదాపు ఇది కట్టి కూడా మూడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితమే కట్టడం కట్టినట్టు ఇక్కడ శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది అంతేగాక ఇక్కడ విగ్రహాలు కూడా స్వయంగా వెలిసిన విగ్రహాలు అందుకనే ఇక్కడ చాలా మహిమ గల గుడిగా ఇది ప్రఖ్యాతి చెందింది ఇక్కడ పెళ్ళిగాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ అక్షంతలు వేసుకొని ప్రదక్షిణలు చేసే వాళ్ళకి వెంటనే పెళ్ళి అవుతుంది అలాగే పిల్లలు లేని సంతానం లేని వారు కూడా సంతానం కలుగుతుంది అనేది ఒక ప్రతీతిగా ఇక్కడ కొనసాగుతూ ఉంది నేను ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్కి మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎదురుగా కోనేరు ఉంది దేవస్థానం ఎదురుగా కోనేరు అది కూడా ఇక గుడి కట్టినప్పుడు కట్టుబడింది అప్పటి నుంచి కూడా దానికి సరైన ఆలన పాలన లేక లోపలంతా చెత్త పూడిక పూడిపోయేసి చెట్లు పిచ్చి చెట్లని మలిచిపోయేసి చాలా అసహ్యంగా ఉంటే మాకు ఒక దాత ముందుకు వచ్చి శివకుమార్ ఆయన ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా ఒక గరుడి వాహనం ఒకటి ఇద్దరు గరుడి వాహనం చేయించాడు అలాగే కంకారాలకు సంబంధించిన సామాన్లని చేయించాడు ఈ గుడికి పెయింటింగ్ కూడా ఆయన వేయించాడు అంతేకాక ఈరోజు కోనేరు కూడా పరిశుభ్రం చేయిస్తూ దాని చుట్టూ కూడా పెన్షింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఎవరు చెత్త చెదార లేకుండా పెన్షింగ్ ఏర్పాటు చేసి లోపలికి రోడ్లో వాటర్ కూడా లోపలికి వెళ్తుంటే దానికి వెళ్ళకుండా ఉండాలని గేట్లను ఏర్పాటు చేయించి అలాగే అలాగే పక్కన ఆ నాగేంద్ర స్వామి రచ్చ ఉంటే దానికి కూడా ఆ రచ్చను కూడా క్లీన్ నీట్గా కట్టిస్తా చేస్తున్నారు వారికి వారి కుటుంబాలకి ఆ దేవుడు శుభాకాంక్షలు సో దేవుడి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇంకోటి కూడా ఏంటంటే ఈ చుట్టుపక్కల జనాలు కూడా మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే కోనేరు అనేది దేవస్థానం సంబంధించింది దేవస్థానం సంబంధించిన వాటిని పరిశుభ్రంగా పెట్టుకోవడం అనేది మనందరం కర్తవ్యం కాబట్టి అందులో మన వీధిలో ఉన్న కోనేరు కాబట్టి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా ఎవరు కూడా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఆ కోనేరు ఎటువంటి చెత్త పడకుండా కొంచెం అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి అందరూ తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా రేపు ఎల్లుండి హనుమ జయంతి ఇక్కడ ఉత్సవం జరుగుతుంది ఈ రోజు నుంచే హనుమ జయంతికి సంబంధించినటువంటి సాయంకరాలన్నీ మొదలవుతాయి ఈరోజు విశ్వక్షయాన పూజలు అవన్నీ జరుగుతున్నాయి రేపు నూట ఎనిమిది సార్లు హనుమ హనుమాన్ చాలీసా పారాయణము భక్త బృందం ఉన్నారు ఆ భక్త బృందం ద్వారా రేపు నూట ఎనిమిది సార్లు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం జరుగుతుంది అలాగే ఎల్లుండి లక్ష తమలపాకుల పూజ ఎల్లుండి ఇక్కడ జరుగుతుంది లక్ష తమలపాకుల పూజ దానికి కూడా రామ్ సుబ్బారెడ్డి గారు దాతగా వ్యవహరిస్తారు అందరూ భక్తులందరికీ మేము తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని భక్తులందరూ ఉపయోగించుకోండి అందరూ వచ్చి దేవుడి కృప పాత్ర అంది లక్ష తమలపాకులతో పూజ అనేది చాలా విశిష్టమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంగ్ చాలా విశిష్టమైన పూజ అది తమలపాకులు పూజ చేసినందువల్ల వాళ్ళకి చాలా మంచి జరుగుతున్న కుటుంబాలకు అని చెప్పని మాకు వేద బృందాలు కూడా తక్కువపడింది కాబట్టి తెలియజేస్తున్నాను ఈ అందరు భక్తుల కోసం తెలియజేస్తున్నాను భక్తులు ఖచ్చితంగా రేపు ఎల్లుండి వచ్చి ఇక్కడ జరిగే కంకరాలు పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోవాలని చెప్పని అందరు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను చిన్నతనం నుండే ఎంతో కష్టపడి చదివి ఉన్నత స్థాయికి తీర్చిదిద్దిన తల్లిదండ్రులను ఆస్తి కొరకు కన్న బిడ్డలే చిత్ర హంసలకు గురి చేస్తున్నారని వీరిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని గూడూరు ఆర్డీఓ మురళీకృష్ణకు బీజేపీ నాయకులు బాలకృష్ణ నాయుడు బాధితుల తరఫున వినతి పత్రం అందజేశారు గూడూరు రెండో పట్టణ పరిధిలోని జానకిరాంపేటలో నివసిస్తున్న దివ్యాంగులు సుబ్బయ్య అతని భార్య సుబ్బమ్మ జీవిస్తున్నారు వీరికి ముగ్గురు సంతానం వీరుంటున్న నివాసం కోసం కన్న బిడ్డలే వీరిపై దాడులు చేస్తున్నారని బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీఓ మురళీకృష్ణకు బాధితులు కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు బీజేపీ నాయకులు బాలకృష్ణ నాయుడు మాట్లాడుతూ కష్టపడి పిల్లలను చదివించి ఉన్నత స్థాయికి తీర్చిదిద్దిన సుబ్బయ్యను ఇతను ఉంటున్న ఇంటి కొరకు కన్న బిడ్డలే చిత్ర హింసలకు గురి చేస్తున్నారని వీరిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం అందజేశామని తెలిపారు వీరికి అండగా బీజేపీ పార్టీ ఉంటుందని వెల్లడించారు వీళ్ళకి ముగ్గురు సంతానం ఇద్దరు కొడుకులు ఒక ఒక కుమార్తె వీళ్ళ చాలా కష్టాల్లో బాధల్లో వీళ్ళని వీళ్ళ కొడుకులను పెంచి పోషించారు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చారు ఇల్లు ఇచ్చారు వాళ్ళకి షెటిల్ చేసేసారు ఫ్లాట్లు కూడా ఇచ్చారు బంగారు కూడా ఇచ్చారు బాగానే కష్టపడి సంపాదించుకొని పిల్లకాయలు ఒక లైన్కి తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టింది ఆమె కొనే సుబ్బమ్మ ఈయన పేరు సుబ్బయ్య తర్వాత ఏం జరిగిందంటే కొంతకాలంగా కొన్ని గత పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళని ఏంటంటే ఆ ఇల్లు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇల్లు బాడు పిలికిచ్చేసి వచ్చి వీళ్ళ దగ్గర ఉండి అమ్మ మీరు వృద్ధులైపోయారు కదా వృద్ధ దంపతులు మీకు మేమే భోజనం పెడతాం మేమే దగ్గర ఉంటాం మీ ఆలనా పాలన మేమే చూసుకుంటాం అని చెప్పి వీళ్ళని మోసం చేసి చివరికి వాళ్ళకి ఏమి ఉండి పెట్ట ఏమి పెట్టకుండా వాళ్ళు బాధలు వాళ్ళు పడుతూ లాస్ట్కి వాళ్ళు భార్యలే వచ్చి కొట్టే పరిస్థితికి ఏర్పడింది అది ఆ చూసి మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ సుబ్బయ్య నేను పెరాలి శిష్యతో మంచం ఎక్కేశాను అక్కడి నుంచి నానా బాధలు పడుతున్నారు వీళ్ళు చెప్పేది ఏంది నిన్న మేము కూడా ఏంటంటే నిన్న మొన్న మీడియాలో పేపర్లో వచ్
ఆమె ఆమెకి ఒక ఇల్లు రాసిచ్చారు ఆ ఇంట్లో కూడా ఆక్రమించేశారు ఆ ఆడబిడ్డను పెట్టుకొని ఆమె మమ్మల్ని చూస్తుంది మమ్మల్ని కట్టారుస్తుంది అని చెప్తారు నేను కూడా ఒక మధ్యస్థం చేసే గతంలో ఏం చెప్పాను ఎవరైనా ఆయన మీరు వెళ్ళిపోండి మీ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోండి వాళ్ళ తదనంతరం నేను మీ బిడ్డలకు రచిస్తా మీ అందరికి మీ ముగ్గురికి సమానంగా రచిస్తాను కూడా చెప్పా అది కూడా వినిపించుకోవాలా నిన్న చూసా మీడియాలో చూసి స్పందించి బీజేపీ పార్టీ తరఫున మేము వచ్చి ఇక్కడ మీ వీళ్ళకి సంఘీభావం తెలుపుతున్నాము ఇంకా కూడా ఫ్యూచర్లో కూడా వీళ్ళకి ఏం వచ్చినా కూడా మేము ఉంటామని చెప్పి వీళ్ళకి భరోసా ఇస్తున్నాం అది బుల్టన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి నేటితో ముగియనున్న శ్రీ 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 కోటమ్మ తల్లి జాతర అమ్మవారిని దర్శించుకున్న వేలాది మంది భక్తులు ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కు రానున్న ఎనిమిదేళ్లలో ఈవీ రంగంలో విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి వైఎస్ఆర్ రాజీవ్ కేంద్రీయ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశీలించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ కొండబాల కోటేశ్వరరావు పాల్గొన్న అధికారులు అర్హులై ఉండి ప్రభుత్వ పథకాలు రాకపోతే తెలియచేయాలి సమస్యను వెంటనే పరిష్కరిస్తామన్న ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు ఇది వాళ్ళ బుల్టెన్ తిరిగి మరొక బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం